Hi friends, welcome back to Online Chalkboard. In the current class, chapter 2, circles are the introduction of circles. We will do a question in the current class. So, in this class, we will continue. Now, if you look at the video, you will see all of the video. We will see the video in the second video. Okay, so if you want to subscribe to the channel, please like the video and share the video with friends. So, let's do question number 2. It is in page number 42. So, the question is this. For each diagonal of the quadrilateral shown, check whether the other two corners are inside, on or outside the circle with that diagonal as the diameter. Okay, so now we have a question. We have a quadrilateral. Quadrilateral is the moon angle. So, I am just naming it as quadrilateral ABCD. Okay, so we have angle A is 105 degree, angle B is 55 degree, angle C is 110 degree, and angle D is not given. Okay, so what do we need to do with our angle? For each of this, each of the diagonals, this quadrilateral is the only diagonal. Okay, so what do we need to do with our diagonal? This quadrilateral is the only diagonal. This quadrilateral is the only diagonal. This quadrilateral is the only circle. Will the other two points lie inside, on or outside the circle? Okay, that's why the quadrilateral diagonal is coming. One diagonal is coming. We are joined by two opposite vertex. Okay, so if we are coming to AC, we need to see if point B and point D will lie inside, on or outside the circle. Okay, so if we are coming to AC, Diagonal is a diameter and we consider that we have a circle. If we have a circle, we will be on the point B. This is what we are going to do. Then, if we are going to do the first one, we will be on the angle of B and B. We will be on the angle of B and B. We can easily see whether it is inside, on or outside the circle. Then, we are going to do the angle B 55 degree. So, let us find this unknown angle D. Okay, so firstly, let us find this unknown angle D. Okay, so firstly, ஒரு quadrilateral இந்த interior angles இந்த sum எத்திரையான? We know it is 360 degree. Okay. So sum of interior angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. பங்கனை அனங்கு நமக்கு இ sum of angle A, B, C and D is 360 degree. அப்பு இ unknown angle D கிட்டான் எந்து செய்யனம்? 360 இல் இந்த Remaining moon angles in a subtract here. So, angle D will be 360 degree minus sum of the remaining angles. That is 105 plus 55 plus 110. Okay, but we get it as 360 degree minus 270 degree. So, from here we can see that angle D is equal to 90 degree. Okay. If we have a figure, we will have all the angles. That is the first step. Now, we have the angle D value 90 degree. This is the first step. The AC diameter is a circle. D is the point. B is the point. We are the point. So, we learnt in the previous class that if the angle formed is equal to 90 degree, then the point will be on the circle. If it is greater than 90, it will be inside the circle and if it is less than 90 degree it will be outside the circle okay now we have no kami angles firstly angle b angle b is given as 55 degree but 55 degree nor ne edil varum it will be less than 90 degree pa adu undu thanne point b nu parayana will be outside the circle okay so this will be outside the circle adutha nammal d nu parayana point nokkam appo nammal ippa kandupidicha angle aanu angle d is 90 degree. So, that is the same. Point D will be on the circle. Now, we will go to the diagonal. That is the diagonal BD. We will go to the circle. Now, points A and C are the same. We will go to the same. So, next part of the question is when we consider the diagonal BD. Now, BD is the diagonal. I have a diameter. If I am drawing a circle. Okay. அங்கு நம்மல் ஒரு சர்க்கல வருச்சியையின்னா, இ போய்ந்த B, A and C, சர்க்கலின்டு அகத்தானோ, பொரத்தானோ, or will it be on the circle? இதான் நம்மல் நோக்குன்னே. So again, we are going to look at angles A and angle C. Angle A is given as 105 degrees. So 105 is definitely 
greater than 90 degree. So we can say angle A or point A will be inside the circle. Okay, similarly angle C is given as 110 degree. So we can say C is also inside the circle. So both A and C will lie inside the circle. Okay, now we have a question. So we can say points B and D. B is the point the circle in the point. D is the point on the circle. And A and C are inside the circle. Okay, I hope this question is clear. Now we have the question number 3. Next we move on to question number 3. So the question is, if circles are drawn with each side of a triangle of sides 5 cm, 12 cm and 13 cm, as diameters, then with respect to each circle, where would be the third vertex? That is the question. We have a triangle. The triangle is the moon side and the length is 5, 12, and 13 cm. Now, so, we have one side, one diameter, and we have three circles. 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 Okay. This circle, with respect to this circle, this A and B are the third vertex. Will it lie inside the circle, outside the circle or on the circle? Okay, what is the position? This is the question. This is the third vertex in the third circle. We will see the third vertex in the third circle. That is what this question is asking. Okay, now we have to look at the angles of the other side. Okay, whenever this kind of question comes, we should know the angles of the other side. What each angle is. Okay. So, here we have sides. Angles are not the same. Right. So, we have to ask a question. We have to assume that we have to ask the angle. So, how do you check that? This is the same thing. This is the same thing. Okay. So, how do you check the right angle triangle? We need to check whether it satisfies Pythagoras theorem. Okay. So, Pythagoras theorem satisfies Pythagoras theorem. நமக்கு பரையாம் இதில் ஒரு 90 degree வண்டுந்து. இப்படு நீங்கள் Pythagoras theorem satisfy செய்யனங்கள் நமக்கு அரையாம் இதில் longest side இன்ன வரையனது ஆயிருக்கிம் அந்து இன்று hypotenuse. So, according to Pythagoras theorem, base square plus height square should be equal to hypotenuse square. Okay, அப்பு இப்படு நமக்கு ஒன்று நோக்காம் இ 5 square plus 12 square இன்ன பரையனது 13 square இன்னை ஆணோன். Okay, so 5 square plus 12 square. Then the values in the way, 25 plus 12 square is 144. So, 25 plus 144 is 169. 169 is in the way, we can learn it is 13 square. So, we can see that this base square plus this height square is equal to the square of the third side. So, we can say this is equal to the hypotenuse square. அது உண்டன்ன நமக்கு எந்து வரையாம் this triangle is satisfying Pythagoras theorem therefore this particular angle is 90 degree alright அப்பு இன்னு நமக்கு அப்பு ஒரு angle நமக்கு கிட்டி பாங்கனே அனங்கள் இறன்ட angles இந்த values என்றாய் இருக்கியும் நமக்கு exactly பரையாம் வெற்றில்லா but one thing we can say the sum of the three angles should be 180 right இப்பு மூனின்டேன் sum 180 ஆவனங்கள் ஒரு angle 90 ஆவனங்கள் The other two angles must always be less than 90 degree. Okay. So, angle C in the way, 90 ekal charadhaavana. Angle B in the way, 90 ekal charadhaavana. And the matter is, sum in the way, 180 kyu lila nikku. Okay. So, from this, inni nammal aalojikya, nammal question and thaanana. So, our question is asking us to find whether these vertex will lie inside, on or outside the circles. Paadhita case nammal aduttu. Let A, B be the diameter of a circle. பங்கனி அணங்கள் C இந்த வரையின் போய்ந்த இப்பு நம்மல வருந்து angle is less than 90 so this point will lie outside the circle right okay next நம்மல நோக்காம் போகுந்து BC இந்த வருந்த சாய்டினே ஒரு diagonal ஐட்ட ஒரு diameter ஐட்ட அடுக்கு அணங்கள் இந்த third vertex இது A இந்த வரையின் இந்த circleல் உண்டாவு அகத்தாயிருக்கிவோ பரத்தாயிருக்கிவோ so we see that since angle A is 90 degree A will be on the circle. Okay. Next we see the third side. In the AC in the varana side and every diameter aki, if I am drawing a third circle. Angani anangila, B in the varana point ana, 
വേർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേർട്ടെക്സ് വിൽ ഇറ്റ് ലൈ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓർ ഓൺ ദ സർക്കിൾ അഗെയിൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ വി ഡിറ്റ് ഫോർ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും നയൻറ്റിയേക്കാൾ ചെറുതാണ് അപ്പൊ നയൻറ്റിയേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഔട്ട് സൈഡ് ദി സർക്കിൾ ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ത്രീ വേർട്ടെക്സ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ എൻസ് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ഓൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വി ലുക്ക് അറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ സോ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാവ് ഇൻ ദ പിക്ചർ എ സർക്കിൾ ഇസ് ഡ്രോൺ വിത്ത് എ ലൈൻ ആസ് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് എ സ്മോളർ സർക്കിൾ വിത്ത് ഹാഫ് ദ ലൈൻ ആസ് ഡയമീറ്റർ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എനി കോഡ് ഓഫ് ദ ലാർജർ സർക്കിൾ ത്രൂ ത്രൂ ദ പോയിന്റ് വെയർ ദ സർക്കിൾസ് മീറ്റ് is bisected by the smaller circle. Okay, question is, let's take a look at one thing. Let's take a look at the figure. Okay. So, what do we do? We have a very big circle. The diameter of the diameter is a big circle. Okay, I am calling it as AB. So, AB is the diameter of the larger circle. Okay, so, AB is the diameter of the large circle. AB is the diameter of the large circle. That is why we have a smaller circle. The diameter of the smaller circle is the diameter of the smaller circle. Let me call this as AO. ഓക്കെ അപ്പം എ ബിയുടെ ഹാഫ് ആണ് എ ഒന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഹാഫ് ദ ലൈൻ എ ബി ആണ് എ ഒന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ചെറിയ സർക്കിളും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ പറയുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എനി കോഡ് ഓഫ് ദ ലാർജർ സർക്കിൾ ത്രൂ ദ പോയിന്റ് വെയർ ദ സർക്കിൾസ് മീറ്റ് ഇസ് ബൈസെക്റ്റഡ് ബൈ ദ സ്മോളർ സർക്കിൾ അതായത് ഈ വലിയ സർക്കിളിനെ എല്ലാവരും നോക്കുക ഓക്കെ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഡ് കോഡിനാകെ ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ അത് ഈ രണ്ട് സർക്കിൾസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സോ എയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏതൊരു കോഡ് വരച്ചാൽ ഓക്കെ ലാർജർ സർക്കിളിൻ്റെ ഏതൊരു കോഡ് വരച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു കോഡ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഐ എം കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ സി അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു കോഡ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്മോളർ സർക്കിൾ ഈ കോഡിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് ഡി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്മോളർ സർക്കിൾ ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ റീജിയണിൽ ഈ കോഡിനെ അത് ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എനി കോഡ് ഓഫ് ദ ലാർജർ സർക്കിൾ ത്രൂ ദ പോയിന്റ് വെയർ ദ സർക്കിൾ സർക്കിൾസ് മീറ്റ് ഇസ് ബൈസെക്റ്റഡ് ബൈ ദ സ്മോളർ സർക്കിൾ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഫിഗർ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ സി ഇസ് ബൈസെക്റ്റഡ് at point D. അതായത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈക്വൽ ആയിട്ട് മുറിക്കുക അതായത് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട എന്താണ് അപ്പോൾ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി സോ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ഫിഗർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കിനി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്നാണ് സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻ പോയിൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിലോട്ടേക്ക് രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ദ ആംഗിൾ ഫോംഡ് ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് സെമി സർക്കിളിൽ ഫോം ആവുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് സോ രണ്ട് ഡയമീറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഡയമീറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ സെമി സർക്കിളിലോട്ടേക്ക് ഓരോ ആംഗിൾസ് നോക്കുവാണ് സോ ഫേസ്റ്റ്ലി ലെറ്റ് എസ് ജോയിൻ പോയിന്റ്സ് ബി ആൻഡ് സി ഓക്കെ അതായത് എ ബി എന്നുള്ള ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എ സി എന്നുള്ള ലൈൻ നമുക്കുണ്ട് സോ വി ആർ ഡ്രോയിങ് ദി അതർ ലൈൻ ഓക്കെ ബി സി സോ ജോയിൻ ബി സി അതേപോലെ തന്നെ ലെറ്റ് എസ് ഓൾസോ ജോയിൻ ഒ ഡി നമ്മുടെ സ്മോളർ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒ ഡി എന്നുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് സോ ജോയിൻ ബി സി ആൻഡ് ജോയിൻ ഒ ഡി പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നതും ആംഗിൾ എ ഡി ഒന്ന്
നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ മീറ്റ് ദി തേർഡ് സൈഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് വിഡ് പോയിന്റ് അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ഇഫ് ഐ എം ഡ്രോയിങ് എ ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ തേർഡ് സൈഡ് ഫ്രം ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സൈഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ മീറ്റ് ദി അതർ സൈഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് മിഡ് പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തിയറം ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇസ് ഇറ്റ് പാരലൽ ടു ദ ലൈൻ ബി സി അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്ററിന്റെ ഹാഫ് ആണ് എ ഒ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സോ ഒ ഇസ് ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി ഓക്കെ സോ വി നോ ദാറ്റ് ഒ ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി നൗ ഇഫ് വി ഷോ ദാറ്റ് ഒ ഡി ഇസ് പാരലൽ ടു ബി സി ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് D is the midpoint of AC. Okay. So we have O is the midpoint of AB. It is given. Okay. In this just, these two lines in the consider here. Eh? Consider lines OD and BC. We have learned parallel lines in the chapter. We have learned two lines in അതിനൊരു ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ആയിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിംഗ് ലൈൻസ് ഒ ഡി ആൻഡ് ബി സി ആൻഡ് ലെറ്റ് ദിസ് ലൈൻ എ സി ലെറ്റ് എ സി ബി ദ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എ ഡി ഒയും ആംഗിൾ എ സി ബിനെയും ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ദീസ് ആർ ടു corresponding angles right ipo rendu corresponding angles aanu rendu corresponding angles um equal aanu so we know that if in two lines if they are cut by a transversal and the corresponding angles are equal then the lines are parallel so namaku paraya od is parallel to bc okay so nammal ipo kandathu o ennu parayunnathu ab ude midpoint aanennum od is parallel to bc because corresponding angles are equal then by midpoint theorem we have point d is the midpoint of ac so by midpoint theorem we can say d is the midpoint of ac or in other words we can say ad is equal to cd so idayirun namaku prove cheyandathu so we have proved it. hence ആംഗിൾ ഇൻ ദ സെമി സർക്കിൾ ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ട് ലൈൻസ് പാരല ആണെന്നും എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റ് തിയറും വെച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് കാണിച്ചത് ഓക്കെ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കി ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ഫോർ യു ബൈ ദ അടുത്തത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് യൂസ് എ കാൽക്കുലേറ്റർ ടു ഡിറ്റർമൈൻ അപ് ടു ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് the perimeter and the area of the circle in the picture so ningal picture la kaanunnathu pole namakku or circle undu or blue circle undu circle inde porathu or instrument vechirikkunna kando it is called as a set square okay adu or triangle aanu appo or set square avada vechittundu set square vechittu nammalodu parayna endana we have to find the perimeter and the area of that particular circle appo ningal shruthikkanda or karyam ee set square nu parayna instrument adu or triangle aanu ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഒരു സർക്കിളിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കേ ആ സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ ആ നമ്പേഴ്സ് നോക്കുക ഓക്കെ അതിൽ വൺ ടു ത്രീ നിങ്ങൾ നമ്പേഴ്സ് കാണുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതിൽ ഒരു സൈഡ് ആ സെറ്റ് സ്ക്വയറ് എന്റെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡുകളില്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സൈഡ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഈ പോയിന്റിനെ തൽക്കാലം പി എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സൈഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അത് സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എത്രയാ ലെങ്ത് എന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ആസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ പോയിന്റിനെ എ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സേ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ പി ഇസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ പിയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് സർക്കിളിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ ബി എന്ന് വിളിച്ചാൽ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ലെങ്ത് കാണാം ഇറ്റ് ഇസ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇഫ് യു ആർ ഡ്രോയിങ് ടു മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ദെൻ 
the line produced by joining the points where it meets the circle. Three or two. Circle le adu meet the na two points ke le A and B. Avare join the na line no arayi na da. A circle inda diameter ayir kinnu na mala padichayar no. Okay, pe vada A B is the diameter of this circle. Pa na mukka vendu enda ani ni. E circle inda area and perimeter me na. Aba area and perimeter inda formulas enda ana. Perimeter of a circle is equal to 2 pi r, where r is the radius. Similarly, area of a circle is equal to pi r square. Now, the radius is equal So, perimeter and area is equal to radius. Okay, so, we have to take the figure in the angle and the radius. So, just to know, we have to take the diameter and the value of the we can find the radius, right? Radius is half of the diameter. So, this question, let us consider triangle APB. That is the 90 degree form in the triangle. The triangle APB, AB is the diameter of the It is the hypotenuse. Okay, so we use Pythagoras theorem. So, by Pythagoras theorem, this hypotenuse square, AB square, is the perpendicular lines in the square in the sum. That is AB square is equal to AP square plus BP square. So AB square is equal to 3 square plus 6 square. That will be 9 plus 36 which is equal to 45. So you will show that AB square is 45. Now you will show diameter AB is equal to root of 45. Okay, so it is root of 45 centimeter. Now, we have AB value of root 45. Now, we have use this. We have the radius. Okay, that is the number. This root 45, we have to simplify this. Okay, now we have to the diameter is equal to root 45 centimeter. Now, we have to simplify this. 45, we have to 9 into 5. So, root 45 is root 9 into 5. So, that can be written as 3 root 5 centimeters. Okay, so diameter is equal to 3 root 5 centimeters. Angane anangil, radius is equal to half of that. So, 3 by 2 root 5 centimeters. Okay, but we radius in the value. Iti. In the number you say the perimeter area. Okay, okay, so we got the radius as 3 by 2 root 5 centimeters. We will see the perimeter of the circle. Perimeter is the circumference. Okay, that is all over the world. So, perimeter of the circle is 2 pi r. We will see the radius of So, we will values in the substitute. That will be 2 into pi. It is approximately 3.14. So, 2 into 3.14 into radius. That is 3 by 2 into root 5. So, this will be equal to Okay, 2 and 2 cancel here. Yeah? So, we have 3.14 into 3 into root 5 in the value. Calculator you say here, yeah? the value will be approximately 2.24 centimeters. Okay, so we multiplication we will get the answer. We will get the answer. It is given that calculate the value up to 2 decimal places. So, we will the answer 2 decimal places to round off here. Yeah? So, when you are multiplying, you will get the answer as 21.07 centimeters. Unit area marker the perimeter of the circle is 21.07 centimeters. That is area. So we know that area of a circle is pi r square. So we will again radius substitute. So area will be 3.14 into 3 by 2 root 5 square. Okay, square is the English. Okay, but bracket it to no? okay. So that will be 3.14 into so square add kana ella terms. No? So that will be 9 by 4 into root 5 into square no? 5 on. Okay, so we get it as 3.14 into 9 into 5 divided by 4. So again, use your calculator and when you solve this, the answer will be approximately 35.3 centimeter square. Okay, but the area, so the unit will be centimeter square. So, we have perimeter of this circle is 
21.07 cm and area is 35.3 cm. So, this is all clear. Now, we will continue the questions in the session. Okay. So, I hope you all understood everything. Thank you so much for watching. If you like this video, please like it. Thank you.